دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے در شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ قومی سلامتی کے مشیر آج کابل کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ افغان قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے موجودہ ذخائر قرضوں اور درآمدی واجبات کی ادائیگیوں کے لیے کافی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے روس میں صدارتی انتخاب کل ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا افغانستان کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ کابل میں اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمار سے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر بات چیت کریں گے وہ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کی خصوصی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں اپنے قیام کے دوران ناصر خان جنجوا افغان صدر اشرف غنی چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور افغان خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے فرقین باہمی تعلقات میں بہتری تعاون میں اضافے خصوصاً افغان صدر کی جانب سے شروع کیے گئے امن عمل کے تناظر میں مل کر کام کرنے کے حوالے سے لا عمل وضع کریں گے پاکستان کا موقف ہے کہ پورم افغانستان کا مطلب پورم پاکستان ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ ایک مستحکم اور پرم افغانستان پاکستان اور امریکہ دونوں کا مشترکہ مقصد ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں خواتین کے غیر ملکی پالیسی گروپ کی ایک تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اگرچہ افغانستان کے بارے میں دونوں ملکوں کی سوچ میں اختلافات ہیں پاکستانی سفیر نے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے میں ملکی سطح پر اور غیر ملکی پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ زیر مبادلہ کے موجودہ ذخائر قرضوں اور درآمدی واجبات کی ادائیگیوں کے لیے کافی ہیں ایک اخبار میں شائع ہونے والی خبر پر وزارت کے ترجمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ زیر مبادلہ کے ذخائر کی کوئی مستقل حد نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں میں کبھی کوئی تاخیر نہیں کی اور ماضی میں زر مبادلہ کے ذخائر کی کم تر سطح کے باوجود تمام مالیاتی ذمہ داریاں پوری کی گئی ہیں خزانے کے وزیر مملکت رانا محمد افضل نے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اپنے صوبوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنائیں گے وزیر مملکت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان بڑے مسائل پر کامیابی سے قابو پایا جو دو سے پہلے ملک کو درپیش تھے الیکشن کمیشن نے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کی ابتدائی حد بندیوں کے تمام اضلاع کے نقشے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیے ہیں ابتدائی حلقہ بندیوں کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی تین پنجاب کی ایک سو اکتالیس سندھ کی اکسٹھ خیبر پختونخوا کی انتالیس بلوچستان کی سولہ اور فاٹا کی بارہ نشستیں ہوں گی پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے لاہور کے چوک یتیم خانہ پر گلے پر تیز دھار ڈور پھرنے سے تین سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے وزیر اعلیٰ نے سی سی پی او لاہور سے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے انہوں نے پتنگ بازی پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی چین کے صدر شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں دوسری مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اس سے پہلے نیشنل پیپلز کانگریس کے تیرہویں اجلاس میں شی جن پنگ کو صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا روس میں صدارتی انتخاب کل ہوگا موجودہ صدر ولادی میر پٹن سمیت مجموعی طور پر آٹھ امیدوار مد مقابل ہیں تاہم ولادی میر پٹن کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں تقریباً گیارہ کروڑ رائے دہندگان اگلے چھ سال کے لیے نئے صدر کے انتخاب کے لیے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے